Eğitim uzmanımız Abdülkadir Özbey'e de sormak istiyorum. Biz okullar olarak Abdülkadir Bey hazır mıyız? Fiziki şartlar olsun, kafa olarak olsun. Biz 31 Ağustos'ta yeni eğitim yılına başlayabilecek miyiz sizce? Ben şöyle düşünüyorum. Yani eğitimciler olarak zaten bu aylardır yaşadığımız süreç bizi psikolojik olarak, ya yani mental olarak bu sürece hazırladı. Aşağı yukarı böyle bir başlangıcın yapılacağı hepimiz tarafından bekleniyordu. İşte maskeli, sosyal mesafeli bir okul düzeni. Dolayısıyla e, aylardır da e, çalışmalar devam ediyordu. Birçok okul, e, özellikle özel okullar bununla ilgili rehberlerini e, yayınladılar ikinci dönemi itibariyle. Burada fiziki şartlar noktasında mesela e, biraz önceki muhabirimiz e, söylemiş olduğu işte metrekareye e, her bir, bir metrekare, bir e, metre arayla öğrenci oturması ya da işte dört metrekareye bir öğrenci aslına baktığınızda Özel okullarda zaten ruhsat verilmesi için gerekli şartlardı bunlar. Ya yani sadece araya bir metre mesafe konması söz konusu değildi normalde. İki kişi yan yana oturabiliyordu ama metrekareler o şu anki düzeni almaya uygun metrekarelerdi. Bu noktalarda özel okulların çok daha fazla avantajı var. O yüzden de bazı bir takım verilerin ben şu anda işte özel okullara doğru kaydığını bu hijyen şartlarından dolayı gözlemliyorum. Devlet okullarında biraz önceki devlet okulunda da gördünüz. O noktada bazı sıkıntılar olabilir. Aynı sınıfın içerisinde işte 30 kişi 40 kişi olan devlet okulları vardı. Onu da Milli Eğitim Bakanlığı eğer yüksek sınıf mevcudunun olduğu yerlerde ikili eğitime belki üçlü eğitime ya da bazı dersleri uzaktan bazı dersleri işte sınıfta yaparak bir seyretmeye o günkü öğrenci sayısını seyretmeye giderse o fiziki şartların taşınacağını düşünüyorum. Burada velilerin okulla olan işbirliği çok önemli. Eğitimcilerin bu konuda ben gayet duyarlı olacağını düşünüyorum ve özellikle biraz önce hocamın da bahsetmiş olduğu gibi öğrencilerin buna uyum sağlama noktasında çok daha kolay uyum sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü çocuklar öğretmenlerini daha çok dinleme eğilimindeler. Öğretmenlerin verdiği o mesajları daha kolay alıyorlar. Adaptasyon becerileri bizlere göre çok daha yüksek. Bizler bir şey uyum sağlarken birazcık daha zorlanabiliyoruz ama çocukların buna uyum sağlaması yetişkinlerden bence çok daha kolay olacak. Özellikle yani önümüzde yaklaşık iki aylık bir dönem var. Burada gerçekten gayret sarf etmemeliyiz. Çünkü okulların açılmasının psikolojik boyutları var. E, açılmadığı takdirde öğrencinin evde geçireceği zamanın nitelikli geçirmesi çok zor. Velilerin işe giderken çocuklarını evde bırakmaları çok zor. İşin ekonomik boyutları var, sosyal boyutları var. Bizim el birliğiyle okulların açılışını sağlamak için bu sosyal mesafe ve hijyen kurallarına çok daha fazla gayret gösterip bu vaka sayılarını gerçekten yüzlü rakamlara, günlük yeni vaka sayılarını yüzlü rakamlara daha da altına çekmek için ekstra çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Eğitimcilerin bu noktada üzerine gerçekten büyük görev düşüyor. Okullar açıldığında inşallah velileri bilinçlendirerek, öğrencileri bilinçlendirerek ben bu sürecin inşallah çok daha rahat geçeceğini düşünüyorum. İnşallah bunlara hiç gerek kalmayacak kadar yok olur ya da bir aşı bulunur. Ama olduğu takdirde de Sosyal mesafeye uyarak, e, hijyen kurallarına uyarak e, öğrencilerin eğitimine e, rahat bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Bütün hazırlıkları, e, benim görüştüğüm e, okullar, e, okul kurucuları hepsi açılacakmış gibi, Milli Eğitim Bakanlığı aynı şekilde hepsi açılacakmış gibi çalışıyor. E, kötü bir senaryoya karşı da ABC planlarını her zaman olduğu gibi yapıyorlar. Evet. E, ama benim inancım yapılacağı, açılacağı yönde. Abdülkadir Bey çok teşekkür ediyorum. Abdülkadir Bey size döneyim. Şimdi e, özellikle veliler tabii çok soru var da kafalarında. En çok sorduğu sorulardan bir tanesi şimdi velilerimizin şu. 31 Ağustos evet okullar açılacak deniliyor. Peki biz parayı şimdi mi yatırsak sonra mı yatırsak? Para yatırırsak acaba açılmayabilir mi? Ne olur paramız mı kalır? Ya Burada bir kafa karışıklığı var açıkçası şu an e, velilerde. Bunu nasıl giderebiliriz? <gülüyor> Özel okullarla ilgili e, bu bahsettiğin hususu e, geçerli. O yüzden benim genel gözlemim şu yönde, veliler zaten şu anda bir öteleme davranışına girmiş durumda. Yani çok güvendiği okullara belki bu noktada daha erken davranıyorlar. Özellikle bu pandemi sürecindeki okulun performansı bence bunda çok belirleyici oldu. İşte kötü senaryoda diyelim ki bir uzaktan eğitimle,
karşılaştığında Veli e, o senaryoda okulun bu işi başaracağına inanıyorsa geçmiş deneyimi bu noktada pozitifse e, kendisinde o veliler daha çok e, işte erken kayıtlarını yaptırarak ya da, nasıl, nasıl olsa yakından da olsa uzaktan da olsa bu eğitim devam edecek benim okulum da bu noktada uzaktan eğitimi de beni tatmin edecek şekilde e, yapmıştı. E, bu duyguyla gidiyorlar kayıt yaptırıyorlar ama bu performansı kötü olan okullarda uzaktan eğitim noktasında tatmin edici hizmeti veremeyen okullarda ben ciddi şekilde kayıt yenilemelerin ve e, yeni kayıtların ötelenmiş olduğunu görüyorum. E, Birçok veli özellikle bu noktada en e, fazla kaygı duyan grup aslında anaokulları Belki oraya ekstra tedbirler alınmalı, destek belki o tarafta ayrı destekler düşünülmeli. Çünkü anaokulunda zorunlu da bir eğitim olmadığı için ben özellikle anaokullarına kayıtların çok ciddi ötelendiğini görüyorum. Birçok kişi yaptırmış olsa bile özellikle bu hafta sonu açıklanan kurallardan sonra böyle bir daha fazla kaygılanarak çok fazla kayıt iptali yaptığını duydum birçok özel okuldan. Velilerin kayıtlarını aldığını, hocam biz bekleyeceğiz işte Ağustos ayı bir gelsin şu vaka sayılarına bakarak kararımızı vereceğiz dediklerini gördüm. Ee, güven noktasında okulun eğer e, finansallarına güveniyorlarsa, geçmiş eğitim tecrübelerine güveniyorlarsa bu okul zaten e, muhtemelen o işi, işi iyi başaracaktır. Ödemeler noktasında taksitlendirme seçeneklerini belki düşünebilirler kötü senaryolara karşılık. Ee, ama şu da bir gerçek oldu. Çok mesela anaokulları aylık aylık ödemeler alıyorlardı ve pandemi sürecinde veliler bu ödemeleri kestiği anda öğretmenlerine maaş ödeyemeyen de birçok anaokulu oldu ve bugün kapanma e, evet. tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Velilerin de bu noktada biraz daha anlayış göstermelerini e, tavsiye ediyorum. Sonuçta eğitim kurumlarının kalitesi çok belirleyicidir ülkenin geleceğiyle alakalı. O yüzden bu işe el birliğiyle atlatmamız lazım. Hepimizin birbirine anlayış gösterip destek olması lazım. Çok teşekkürler ee, Sayın Abdülkadir Özbek.